டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டுடே எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் அதாவது சம நோக்கு வளைகோடு அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் அப்படிங்கிறது சம நோக்கு வளைகோடு அப்படிங்கிறத குறிக்கும் இந்த சம நோக்கு வளைகோடு எப்படி நம்ம இதை போடணும் இதோடைய தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதாவது வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் சம நோக்கு வளைகோடு அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் த டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ கமானிட்டிஸ் கேன் பி ப்ரெசன்டட் இன் அ டயக்ராம் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ கமானிட்டிஸ் அதாவது அந்த டூ கமானிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் ஒன்று ஆப்பிள் ஒன்று இந்த டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் இருக்குது இந்த டூ கமானிட்டிஸும் கன்சியூமருக்கு சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை கொடுக்குது இந்த கமானிட்டியோட காம்பினேஷன் எப்படி இருந்தாலும் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு ஆரஞ்ச் ஒரு ஆப்பிள் அல்லது பன்னெண்டு ஆப்பிள் ரெண்டு ஆரஞ்சு இதுதான் காம்பினேஷன் சொல்கிறோம் இந்த காம்பினேஷனில் நீங்கள் எப்படி வாங்கினாலும் அதாவது கன்சியூமருடைய விருப்பம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த காம்பினேஷனில் நீங்கள் எந்த மாதிரி காம்பினேஷன் வாங்கினாலும் நீங்கள் அடையக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் சேம் லெவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் கவனிங்க The consumer gets different points and when such a points are connecting a curve is obtained. The set curve is called as indifference curve. In the curve, what do you say about this curve? Indifference curve. That is why we have a combination of any combination. We have a satisfaction level of one another. That is the concept. Next, governing. And indifference curve is. Indifference curve is the same. The locus of. All combination of the commodity from the consumer derives the same level of satisfaction. This is the definition. What is the definition of indifference curve? What is the definition of indifference curve? What is the definition of indifference curve? The locus of all combination of commodities from which the consumer derives the same level of satisfaction. That is why the consumer derives the same level of satisfaction. That is why the consumer derives அதற்கு பேர் சம நோக்கு வளைகோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இரு பண்டங்களின் பல்வேறு இணைப்புகள் அதிலிருந்து கிடைக்கும் மன நிறைவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் லெவலாக இருக்கும் சேம் லெவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய டெஃபினேஷன் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு இன்னொரு நேம் வாட் இஸ் த அதர் நேம் ஃபார் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ யூட்டிலிட்டி கவ் அதாவது பயன்பாட்டு வளைகோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஈக்குவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கவ் அதாவது சம மன நிறைவு தரும் கோடு அப்படின்னு இந்த ரெண்டு பேர் அதாவது இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவுக்கு ரெண்டு நேமு ஒன்று ஐசோ யூட்டிலிட்டி கவ் நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கவ் இந்த இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் இஸ் இல்லிஸ்டடட் இப்போ இந்த டய டயக்ராமில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டயக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கவனிங்க இப்போ என்னென்ன லெவல் ஆஃப் காம்பினேஷனில் கமானிட்டிஸ் எடுத்துருக்குறோம் இதில் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதாவது ரெப்ரஸன்ஸ் ஆப்பிள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் ஆப்பிள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஒய் ஆக்சிஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் ஆரஞ்ச் ஒய் ஆக்சிஸ் எதை குறிக்குது ஆரஞ்சை குறிக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எதை குறிக்குது ஆப் ஆப்பிளை குறிக்குது பாயிண்ட் ஆர் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் பாயிண்ட் ஆர் ஃபஸ்ட்டு எதை எடுத்துக்கிறோம் ஆர் பாயிண்டில் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஒன் ஆப்பிள் அண்ட் டூ ஆரஞ்சஸ் அந்த கன்சியூமர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஆப்பிளும் அதாவது ட்வெண்ட்டி ஆரஞ்சஸும் சரியா ஒரு ஆப்பிளும் இருபது ஆரஞ்சும் வாங்கி பயன்படுத்தி என்ன பண்ணியிருக்காரு தன்னுடைய லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுங்கிற பாயிண்ட் இது ஒரு தனிப்பட்ட கன்சியூமருடைய விருப்பம் நெக்ஸ்ட்டு அதாவது எஸ் பாயிண்ட்டில் நம்ம இப்போ எந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எஸ் பாயிண்ட்டு இது ஒரு கன்சியூமர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஆப்பிள் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆப்பிள்ஸ் ஆரஞ்ச் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஆரஞ்ச் அதாவது ஃபிஃப்டீன் ஆரஞ்சஸ் அண்டு டூ ஆப்பிள்ஸ் எத்தனை ஆப்பிள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆப்பிள்ஸ் இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அடையக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸு எஸ் அளவு நெக்ஸ்ட்டு அட்டி எந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் டீங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ ஆப்பிள்ஸ் அண்டு டூ டுவெல் ஆரஞ்சஸ் எத்தனை ஆப்பிள் எத்தனை ஆரஞ்சு ரெண்டு அதாவது பன்னெண்டு ஆரஞ்சும் மூன்று ஆப்பிளும் எடுத்துருக்குறோம் சிமிலர்லி யூவி இந்த யூவி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் எல்லாமே யூ யூக்கு யூ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுது வி அப்படிங்கிற பாயிண்டில் 
ஒன்பது ஆரஞ்சும் ஐந்து ஆப்பிளும் வாங்கி அவர் அடையக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஈக்குவல் லெவல் அதாவது தீஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கிவ் த சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டும் காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு காம்பினேஷன் அதாவது இரு பண்டங்கள் பண்டங்கள் ரெண்டு தான் இணைப்புகள் பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு இணைப்பு இது இருபதுனா இது ஒன்று அதாவது ஆரஞ்சு பதினஞ்சுனா ஆப்பிள் ரெண்டு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் காம்பினேஷனில் கிவ்ஸ் த சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இந்த டிஃப்ரெண்ட் லெவல் காம்பினேஷனில் நீங்கள் வாங்கினாலும் நீங்கள் அடையக்கூடிய திருப்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் லெவலில் தான் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஐசி கவ் அது தட் இஸ் கால்ட் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ்னு அது ஐசினா என்ன கவ் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃபரன்ஸ் மேப் அப்படின்னா என்ன வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் மேப் ஒன் கேன் ட்ரா செவரல் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அதாவது பல சமநோக்கு வளைகோடுகளின் தொகுப்பு என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கன்னா சமநோக்கு வளைகோட்டு வரைபடம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது சமண சமநோக்கு வளைகோடுகளின் தொகுப்பு சமநோக்கு வளைகோட்டு அட்டவணை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இன்டிஃபரன்ஸ் மேப்பில் எத்தனை சமநோக்கு வளைகோடுகள் இருக்கும் அப்படின்னு கீழே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஆர் ஃபோர் அதாவது நம்ம வாங்குகிற அளவை பொறுத்து பொறுத்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சமநோக்கு வளைகோடுகளின் அளவு மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஒன்றா டவுன்வேர்ட் ஆகும் இல்லைன்னா அப்வேர்டு போயிட்டே இருக்கும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ஸ் அண்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் மேப் இஸ் த ஃபேமிலி ஆர் கலெக்ஷன் ஆஃப் செட் ஆஃப் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோவுங்கிறாங்க பாருங்கள் இன்டிஃப்ரென்ஸ் மேப் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபேமிலி ஆர் கலெக்ஷன் ஆஃப் செட் ஆஃப் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோவ் அதாவது ஒன்னா ஒன் ஆர் ஒன் ஒரே ஒன்று மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோவ் டூ ஆர் மோர் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோவ்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு இன்டிஃப்ரென்ஸ் மேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த இன்டிஃப்ரென்ஸ் மேப் இஸ் இல்லுஸ்ட்ரேட் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டிஃப்ரென்ஸ் மேப் கொடுத்துருவாங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐசி ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோ ஐசி டூங்கிறது அனதர் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோ ஐசி த்ரீங்கிறது இன்னொரு இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோ இருக்குது ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐசி ஒன் டூ த்ரீ அதாவது இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸில் எங்கேயும் ஆரஞ்சஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எங்கேயும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆப்பிள் இருக்குது ஐசி த்ரீ இந்த இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோவோட காம்பினேஷன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இப்போ ட்ரா பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஆப்பிளோடைய அளவு எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது ஆப்பிளோடைய அளவு இது ஆரஞ்சோடைய அளவு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஆப்பிள் குறைவாக வாங்குகிறாங்க ஆரஞ்ச் எவ்வளோ வாங்குகிறாங்க இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய அதாவது நமக்கே தெரியும் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் ஒவ்வொரு கன்சியூமருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான தாட்ஸ் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐசி ஒன்ங்கிறது ஒன் செட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் ஐசி டூங்கிறது ஒன் செட் ஆஃப் கன்சியூமர் அவங்க ஆப்பிள் அதிகமாகவோ ஆரஞ்ச் அதிகமாகவோ வாங்கலாம் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ்ஸ் அதாவது இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் ஒன் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் டூ இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் த்ரீ ரெப்ரஸன்ஸ் த இன்டிஃப்ரென்ஸ் மேப் இந்த இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் அப்பரில் போச்சு அப்படின்னா நம்ம அடையக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் ஹையில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த கோடு கவனிங்க இங்கே ஒன்று போடுறோம் இங்கே ஒன்று போடுறோம் இது வந்து ஃபோர் இது ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு நம்ம அடையக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் என்ன ஆகிட்டுருக்கு அதிகமாகிட்டே போகுது ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் மேப் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோவ் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும் கவனிங்க வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோவ் ஒவ்வொரு இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோவுடைய தன்மைகள் என்ன சமநோக்கு வளைகோடின் பண்புகள் அல்லது தன்மைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் எல்லா எக்ஸாம்லையும் வரக்கூடியது இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஹெட்டிங்கை பார்க்குறீங்க கீழே டயக்ராம் போடுறீங்க தட்ஸ் ஆல் நீங்கள் அவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் சமநோக்கு வளைகோடுகளின் பண்புகள் என்ன இதில் ஃபோர் கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சமநோக்கு வளைகோடுகள் நான்கு பண்புகளை கொண்டது நான்கு தன்மைகளை கொண்டது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் மஸ்ட் ஹாவ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் அப்படின்னா என்ன அதாவது ஒரு டயக்ராம் இப்படி போட்டு இப்படி போடுறோம் பார்த்திங்களா திஸ் இஸ் கால் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் சரியா வளை வளைகோடு எப்படி இருக்கும்
போகுனா என்னென்னா ஆரிஜின் மையப்பகுதி இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது என்ன ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரிஜின் அப்படின்னா இந்த மையத்தை நோக்கி குவிந்து செல்லும் கோவ் இப்படியும் போடலாம் இதுவும் கோவ் தான் ஆனால் பட் இந்த இன்டிஃபென்ஸ் கோவ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மையத்தை நோக்கி குவிந்து செல்லுதல் இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கான்வெர்ஸ் டு த ஆரிஜின் அப்படிங்கிற வார்த்தை குறிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்டு பாயிண்ட்டு இன்டிஃபரன்ஸ் கோவ் தேர்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டிஃபரன்ஸ் கோவ் கெனாட் இன்டர்செக்ட் ஒரு இன்டிஃபரன்ஸ் கோவ் இன்னொரு இன்டிஃபரன்ஸ் கோவை வெட்டாது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது சமநோக்கு வளைகோடுகள் ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளாது அப்படிங்கிறாங்க கவனிங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமநோக்கு வளைகோடுகள் ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளவில்லை இந்த டயக்ராமை இந்த பாயிண்ட்டும் கீழே போடணும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டிஃபரன்ஸ் கோவ் டு நாட் டச் ஹரிசான்டல் ஆர் வர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் அதாவது உங்களுக்கு ஹரிசான்டல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த படுக்கை கோட்டுக்கு பேர் ஹரிசான்டல் ஆக்சிஸ் இந்த நேராக நிற்கிற கோட்டுக்கு பேர் வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் அப்போ இன்டிஃபென்ஸ் கவு நீங்கள் டயக்ராம் முன்னாடி இன்டிஃபென்ஸ் கவு டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசான்டல் ஆக்சிஸையும் வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸையும் தொடாது அப்படிங்கிறாங்க சரியா இன்டிஃபென்ஸ் கவு ஒரு முறை பாருங்கள் ஹரிடா ஹரிசான்டல் ஆக்சிஸையும் வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸையும் தொடாது நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் மேலே நான் நடத்தினது இன்டிஃபென்ஸ் கவு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எது ஹரிசான்டல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இங்கேயும் டச் பண்ணலை இங்கேயும் டச் பண்ணலை ஸோ திஸ் இஸ் கால் இன்டிஃபென்ஸ் கவ் நாட் டச் டு நாட் டச் ஹரிசான்டல் அண்டு வர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சஸையும் ஒய் ஆக்சஸையும் தொடாது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் சமநோக்கு வளைகோடு என்றால் என்ன வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் மேப் சமநோக்கு வளைகோட்டு வரைபடம் அல்லது தொகுப்பு அப்படின்னா என்ன நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது பண்புகள் ஒன்று ஃபஸ்ட் ஒன் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் மஸ்ட் ஹவ் நெகட்டிவ் ஸ்லோ எல்லா சமநோக்கு வளைகோடுகளும் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பில் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் ஆர் கான்வெக்ஸ் டு த ஆரிஜின் அதாவது எல்லா சமநோக்கு வளைகோடுகளும் மையத்தை நோக்கி குவிந்து செல்லும் கான்வெக்ஸ் டு த ஆரிஜின் நெக்ஸ்ட் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் கெனாட் இன்டர்செக்ட் சமநோக்கு வளைகோடுகள் ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளாது நெக்ஸ்ட் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ்ஸ் டு நாட் டச் த ஹரிசான்டல் அண்ட் வர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் அது எப்பொழுதும் ஹரிசான்டல் லைனையும் அதாவது ஒய் ஆக்சஸையும் எக்ஸ் ஆக்சஸையும் என்ன பண்ணாது தொட்டு செல்லாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம தேர்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோ